Jesus nos acompanhe e nos guie neste momento de refletirmos em sua palavra. Amém. Falei do avião da professora Lurdinha na escola bíblica, pois eu também tenho uma história de um avião para começar esse nosso momento. Um filho queria saber o tamanho de Deus e o pai não sabia muito bem o que fazer, até que ele teve uma ideia. Estava andando de carro com o filho e viu um avião passando nos céus. Ele disse, meu filho, está vendo aquele avião lá em cima? Estou. Ele é grande ou é pequeno? Ah, pai, é bem pequenininho, consigo até esconder com o meu dedo. Pois é. Dali um tempo ele teve a oportunidade de ir com o filho no aeroporto. E então conseguiu chegar o mais perto possível de uma aeronave. Uma daquelas maiores. Chegou com o filho e disse... E aí, meu filho, está achando grande esse avião? Nossa, pai, que avião grande. Muito grande, né? Maior que aquele que a gente viu outro dia no céu? É, ele parece maior. Sabe, filho, esses tempos você me perguntou qual é que era o tamanho de Deus. E eu queria te dizer o seguinte, às vezes Deus parece muito pequeno, porque a gente está longe dele, como a gente estava daquele avião lá em cima. Mas quando a gente está perto dele, Aí a gente começa a ver que ele realmente não é tão pequeno assim quanto a gente pensou. Me ocorreu essa história para ilustrar este início de nós pensarmos neste mês de setembro sobre o tema. Será que Deus é grande assim mesmo? Ou se Ele é grande, Ele é grande o suficiente? Para não tornar esse momento assim muito de prestar sua atenção no que eu estou falando... Gostaria que a gente trocasse também ideias, na medida do possível que vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Eu gostaria de começar contrastando. Por que, às vezes, Deus, então, se eu faço essa pergunta, Deus é grande o suficiente? É porque, às vezes, Ele me parece pequeno. Que situações da vida da gente, quem quer dar um exemplo em que parece que Deus ficou meio pequeno, assim, que a gente não sente Ele tão perto da gente? Alguém cita, assim, alguma situação? Se pegar a mais clássica, a doença, muitas vezes na hora da doença, a gente pensa, será que Deus me abandonou? Por que, que eu estou assim, nessa cama de hospital, no meu quarto, em casa, sem poder me mexer? Mas além dessa, alguém lembra de alguma outra situação? Deus não parece grande o suficiente, ou Ele parece que não está tão perto? Dificuldade financeira. Dificuldade financeira. Você quer expressar um pouquinho do sentimento nesse, nesse momento? Quanto mais a gente perde bate um desespero e a gente diz, pede, pede, parece que ele não está ali. Então, parece que cada vez está mais longe quando a gente tem uma, alguma dificuldade. Se o dinheiro não cai logo na conta, parece que Deus não está ouvindo a oração. E aí parece que ele não está sendo grande o suficiente, ou pelo menos o saldo da minha conta não está sendo grande o suficiente, portanto, Deus não está tão... Até que será que Deus está? Porque ele está deixando acontecer. Outra lembrança... Morte é outro caso clássico também que é desenvolver um pouquinho do sentimento. A questão é que ela é trágica, né? Às vezes se a morte é inesperada, às vezes de um filho ou né, de alguém assim, é, é como as pessoas às vezes até caírem da fé. Não é raro a pessoa chegar à conclusão de que Deus não foi grande mesmo que chega e fim de relacionamento aqui mesmo. Morte é um, é um período difícil. Uma outra lembrança. Essa era a pergunta, então, quando Deus não é grande? Quando Ele se parece pequeno? E eu queria, além desses que vocês levantaram, ou talvez abarcando um pouquinho disso que foi falado, tocar no seguinte. Um dos momentos em que nós que Deus não é grande o suficiente é quando nós queremos ser Deus. Quando nós queremos ser a mente de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o pastor João, que aqui está, e a gente estava conversando sobre dos porquês da vida, onde as pessoas vão dizer, mas eu não estou entendendo o que, que Deus está querendo. Não sei se o João vai lembrar, mas ele disse assim, às vezes, às vezes não, se eu entender a mente de Deus, eu sou o que então? Eu sou Deus. Se eu conseguir entender o que Deus pensa, então eu sou Deus, então não tem ninguém acima de mim. Aliás, esta é uma das conclusões quando alguém diz Deus não existe Alguém pode dizer com toda tranquilidade Eu não acredito que Deus existe Isso é tranquilo Agora quando alguém afirma que Deus não existe 
não há nada mais acima dele, eu sou Deus, ou acima de mim não tem mais nada. Ou eu estou afirmando algo que eu não posso provar. Quando nós queremos ser Deus, e aí entra um pouco do que foi mencionado antes, mas Deus não está fazendo como eu planejei, olha aqui a minha agenda. Por que você não atendeu ali no dia 6 de setembro, depois no dia 14, depois no dia 12 de outubro e lá no dia 29 de novembro? Estava tudo tão certinho. Afinal, eu sou tão obediente, eu estou indo no culto, toque de vida todo sábado, eu, eu dou as minhas ofertas quando eu posso, eu procuro te obedecer, eu procuro não falar palavrão, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, eu não sou isso. E você não está me atendendo. Em alguns momentos nós queremos ser Deus. E aí ele fica pequeno, porque se Deus for do meu tamanho, se Deus for do tamanho disso aqui, que é o tamanho do meu cérebro, aí ele nunca vai ser grande o suficiente. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Que é quando nós o fazemos pequeno. Quando com as nossas atitudes nós limitamos Deus. E nós queremos determinar como Deus faria. Aliás, às vezes, como cristãos, nós queremos dar muitas respostas para tudo na vida e nós limitamos Deus. Achamos que a Bíblia já respondeu tudo e para tudo que alguém pergunta eu já tenho uma resposta. Às vezes é bom irmos com calma, porque a nossa resposta pode limitar Deus. A nossa resposta pode fazer a outra pessoa que está nos ouvindo pensar, mas esse Deus é só isso? É só até aí que Ele vai? Em alguns momentos, nós fazemos Deus pequeno. Um outro momento que pode acontecer é quando nós queremos sentir a presença de Deus apenas. Se eu não estou sentindo, será que Deus está comigo? Isso às vezes é um, é um perigo que a gente corre num culto ou em outro momento. Ah, eu preocupo porque daí eu senti Deus. Se eu entrar daqui e sair do culto e não sentir nada de diferente no meu corpo, assim, uma espécie de um êxtase, uma alegria, uma emoção, ah, então o culto não foi tão 100%. Ou a música não me tocou, ou o pastor não me tocou, ou eu não me toquei. Em alguns momentos, quando nós fazemos do sentir a definição para se Deus está presente, também estamos correndo riscos. Aqui eu queria acrescentar um pequeno texto, que é o seguinte. Sentir é um, algo, um verbo bastante associado à fé e à existência de Deus. Não é raro dizermos, eu sinto que Deus está comigo. Mas e quando nós não sentimos? E nas horas em que nós não sentimos a presença de Deus? Dá um exemplo. Imagine que você fez um concurso, mas se sente muito mal porque não estudou o suficiente. No dia da prova, sente que não está bem e que não vai dar. Ao sair do local, você sente que não passou, que não vai conseguir a vaga. Em resumo, sente que não vai dar. Se dali algumas semanas o seu nome estiver na relação dos aprovados, o que valerá mais, o seu sentimento ou o nome na lista? Existem dias de terrível tristeza e solidão. Existem instantes de loucura, de indecisão, ao momento do pedido não atendido, ou nos sentimos abalados onde sentir já nem é uma opção. As horas em que a raiva domina, a desesperança quase preenche o coração, ou seja, os dias em que nem sempre conseguimos sentir que Deus está perto, cuidando do nosso coração e segurando a nossa mão. Nessas horas, o que vale mais? O que eu sinto ou o que está escrito? E está lá, está tudo lá, está escrito. A existência de Deus, a obra de Cristo, o seu cuidado, a fé como presente. Nós não precisamos nos apoiar somente naquilo que conseguimos sentir. Nós podemos sempre nos apoiar naquilo que também podemos ler, ver e comprovar naquela palavra de Deus. Tem horas que o nosso sentir vai nos trair. Não estou sentindo. Aliás, tudo que eu estou sentindo nem é de Deus. É raiva, é frustração, é depressão, é angústia. Se nós apoiarmos somente no sentir, é um risco de Deus realmente não ser grande o suficiente para cuidar da nossa vida, do nosso ponto de vista, é claro. E mais um ponto que eu queria colocar, até com uma ilustração, quando nós fugimos do que Deus revelou nesse está escrito, nós também corremos riscos. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. É... Pegar um tema da semana passada aí. Cadê o mouse? Eu 
pleasure when we're happy. That's the thing that gives him the greatest joy this morning. So I want you to know this morning, just do good for your own self. Do good because God wants you to be happy. When you come to church, when you worship him, you're not doing it for God, really. You're doing it for yourself because that's what makes God happy. Amen. Como é curtinho, eu vou de novo para te absorver bem. Isso é um culto que é para ser cristão. da semana passada, ser um casal famoso que tem lá porque às vezes nós vamos devagarzinho fugindo do que ele falou mas às vezes nem, nós nem notamos porque o discurso vai indo olha, Deus me criou para ser feliz Deus me quer ver feliz se eu vou na igreja, Deus não precisa de nada disso quem precisa sou eu então eu vou fazer para mim porque Deus vai olhar para mim e vai me ver feliz e vai ficar tranquilo a gente tem que cuidar que nem tudo que é lógico é também teológico eu vejo muito esse banner de Facebook às vezes. É bem lógico que está ali. Se Deus isso, você é aquilo. Não diga para Deus isso ou faça aquilo. Nem lembro de frases agora. Faz lógica, é lógico. Mas é sempre é teológico. Por essa lógica, Deus existe para me fazer feliz. É isso que a Bíblia realmente diz. Deus existe para me fazer feliz. Ou será que é exatamente o contrário? Deus nos criou para a sua honra e glória. Deus nos chama para o culto para ir, porque Ele é o centro. E é claro, se eu rendo o culto a Deus e estou com Deus, a minha vida é feliz. Aliás, a gente já discutiu aqui num outro sermão o conceito de Deus quer nos ver feliz. Será que Jesus então não podia ter apelado para essa cláusula quando estava lá diante da cruz dele? Oh, Deus, eu vou ficar triste, tu não quer me ver feliz, me tira dessa. Aliás, até a oração dele diz, olha, se tu quiser, passa de mim esse cálice. E Deus não passou. E Cristo foi até o fim e fez tudo o que fez por nós. Então, se na minha vida eu não estiver feliz, sorrindo, feel good, é sinal então, que Deus está triste também? Ou, ou qual é o problema comigo? Esse aqui é um, até um pouquinho mais claro, mas às vezes coisas sutis vão entrando em nossa vida, em nossa casa, em nosso jeito de viver, que fogem do que Deus revelou. E fugindo do que Deus revelou significa diminuir a honra de Deus, a glória de Deus, o tamanho de Deus. Claro, Deus não diminui, Deus é Deus, mas nós estamos fazendo isso. Estamos diante das pessoas diminuindo o próprio Deus. Quando fugimos do que Deus revelou, acontece isso, e eu estava pensando, em alguns momentos nós estamos lutando contra dificuldades em nossa vida. Um vício, um defeito. Às vezes é importante a gente se perguntar, essa semana eu estava me perguntando, semana passada, quando eu supero uma coisa que eu via que na minha vida estava difícil, é porque eu superei com a graça de Deus? Ou é porque eu já encontrei a desculpa adequada para dizer que aquilo não é errado? Tem uma diferença. Às vezes eu supero, Deus me dá forças e eu venço aquele meu defeito, me acalmo, se eu sou irritado, faço... Enfim, dou a volta naquilo que não estava bem, mas às vezes nós vamos vivendo em alguma 
algumas coisas e vamos criando, vamos chamar de desculpas, de conceitos, de jeitos, de trejeitos para dizer, na verdade, olhando por este lado, eu, só, eu na verdade penso que, e aí a gente acha uma desculpa para dar a volta e dizer frases como essa. Não, eu vou ser feliz porque Deus, o objetivo de Deus é me ver feliz. É sempre bom te dar uma olhada nisso, pedir que Deus realmente nos ajude a vencermos as dificuldades, não nos acomodarmos e nos ajustarmos a elas. No fundo, Deus se torna muito pequeno quando a gente mede somente com a nossa régua. Quando é a régua humana que vai medir Deus, Ele nunca será, será grande o suficiente. Ele sempre estará limitado à nossa razão, ao nosso jeito, à nossa maneira de ver o e a nossa maneira de viver em nossa vida. Antes de seguir, eu queria cantar uma canção. Depois do refrão, eu fiz uma versão só do refrão, dá para cantar junto. Deus é sim grande o suficiente quando nós saímos da nossa régua 
e vamos para o jeito dele. E aí eu destaco o seguinte, Deus é grande o suficiente porque Ele mostra as minhas necessidades externas como Ele supre. Nós ouvimos na leitura de Romanos, pouco antes fala sobre o respeito às autoridades. Deus instituiu autoridades que cuidam, que governam, que erram muitas vezes, é verdade. Mas Deus estabelece a ordem, a ordem, para que eu possa viver, para que eu possa me mover. Infelizmente existem países onde ainda não existe a liberdade, mas, felizmente, o nosso é um país onde nós temos as autoridades para manter a ordem. E ali Deus nos coloca para nós vivermos. Deus é grande o suficiente para me salvar. Se tinha um exemplo de uma obra muito grande, assim, que a gente pensa, nossa, como é que alguém fez isso? Alguém, alguém cita um exemplo? As pirâmides do Egito. A gente para na frente daquele e pensa, quem é que conseguiu fazer isso? O próprio avião, vou pegar o exemplo do início, como é que aquilo sai do chão? Eu ainda hoje, todo avião que eu vejo, eu fico olhando assim, porque parece impossível que aquilo tudo vai... Eu não consigo sair do chão e ficar e aquilo consegue. Algum outro exemplo? Poema Navio Negreiro. Poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Quantas estrofes tem de saber, não? Mais de 40. Pior do que ele fazer é alguém decorar ainda, né? Com as pessoas que já decoraram esse poema. Pensa, nossa, olha só como o cara fez... Né? capacidade de fazer isso. Já citamos alguns exemplos. Agora, o homem pode fazer isso. Um ser humano que é frágil como nós e que tem capacidades. Agora, podemos imaginar o tamanho desta obra que Cristo fez. A obra que ninguém, nem quem construiu as pirâmides, nem quem fez a poesia, nem quem tirou o avião do chão, jamais faria. E isso Deus fez por nós. Deus fez por você. Nós somos 7 bilhões no mundo, mas Deus conhece você pelo nome, não pelo RG. RG é invenção humana. O nome talvez também, mas ele tem o seu nome, diz a Bíblia, gravado na palma da mão dele, dentro do coração dele. Deus é grande o suficiente para providenciar a salvação da qual nós precisamos. Deus é grande o suficiente para a minha necessidade de perdão. Este caso que aconteceu no nosso país e que repercutiu a partir de um jogo de futebol sobre racismo ou não racismo, sobre acusação e agressão, mostra como o ser humano é rápido para massacrar, para humilhar, para agredir. Independente, é claro que a pessoa cometeu um erro, mas como o ser humano é rápido, muito rápido, para depois de fazer tudo, de acabar com a vida da pessoa e ver se existe uma pessoa ali. Cristo não. Cristo é grande o suficiente para perdoar todos que comete um crime, o que comete o outro, o que comete um deslize, aquele que comete um crime e que a câmera não pega, aquele que só a consciência pega, aquele que eu faço escondido ou faço na frente de milhares. E o texto de hoje do Evangelho me lembra disso, que esse perdão é tão maravilhoso que Deus nos permite compartilhar uns com os outros. Se o teu irmão pecar, vai e conversa com ele. Ele pecou, é errado. É errado, mas vai e conversa. Argui troca uma ideia, se a pessoa não se arrepender tu tem passos a seguir mas é um perdão tão maravilhoso que nós podemos compartilhar uns com os outros eu nem dependo de um lugar específico não é só quando eu vou a tal lugar que esse perdão está disponível ele está disponível inclusive na pessoa do meu irmão quando eu me confesso a ele ou confesso algo que eu fiz e ele me perdoa é ele compartilhando este perdão desse Deus que é imenso mas se faz caber numa palavra que diz eu te perdoo para estar mesmo entre dois ou três, a leitura também disse isso, se dois ou três se reúnem. Esse Deus é tão grande que Ele é capaz de se fazer presente no meio de dois ou três, num coração humano. Ele é capaz de fazer, como Jesus disse, quando ele disseram, onde é que eu te vi? Quando você estendeu um copo de água fria para alguém que precisava. Deus se faz caber num pequeno gesto que vem da fé na direção do próximo. Deus se faz caber nos alertas da sua palavra, a leitura do Antigo Testamento deste fim de semana de Ezequiel 33, onde fala que Deus constituiu o atalaia para avisar a pessoa que está no caminho errado. Se ela estiver no caminho e eu souber, eu preciso avisá-la. E Deus nos avisa quando nós estamos nos desviando, quando nós estamos nos perdendo. Ele sempre na sua palavra nos traz de volta, porque Ele é um Deus que é grande o suficiente, maior do que pensamos, para se preocupar com cada passo que nós damos no nosso caminho. E é um Deus presente para me dar amor e vida, para nos dar a certeza de que podemos viver com Ele. O texto de Romanos falou isso, 
a ninguém fiquem devendo nada a não ser o amor. Este mesmo amor que vem de Deus, nós podemos dividir com as pessoas. Estava lendo uma ilustração sobre amor e foi perguntado para crianças, quando é que você se sente grande? E uma das crianças respondeu, quando se sente amado. Quando meu pai ou minha mãe me abraça e me diz, eu te amo, eu me sinto desse tamanho. O amor de Deus, que é imenso, e Deus é amor, imenso, infinito. Quando Ele nos abraça, Ele também nos faz nos sentir grandes, importantes para Ele, na nossa vida. E por isso, este amor que Ele nos dá é o suficiente, mais do que o suficiente. É imenso para guardar em nossa vida, para guardar os nossos passos e para nos guiar. É importante nós lembrarmos disso, que muitas vezes nós não vamos entender este amor. Assim como muitas vezes as crianças não entendem o amor dos pais. Imagine um filho de pequeno julgando as decisões que o pai e a mãe tomam. Não, mas o pai e a mãe compraram tal casa, compraram tal carro, ou fizeram isso, ou estão me mandando para a escola de manhã, mesmo que eu não queira ir. Se nós formos pegar o que a criança vai decidir, os pais não conseguirão fazer mais nada, porque só poderão tomar a decisão baseada naquela compreensão. Quando ela crescer, ela entenderá um pouquinho melhor. Assim, nós também não podemos julgar as decisões de Deus somente pela nossa mente, nossa fé infantil. Precisamos também aprender a confiar que este amor nos guia na dificuldade financeira, nos guia no caminho da morte quando perdemos alguém, nos guia ao lado de uma cama de hospital quando nós estamos doente, doentes. Este amor de Deus é mais do que suficiente. Ele é perfeito e nos acolhe. E eu devia essa ilustração que eu achei muito bacana. O pastor Paulo, essa é a escala diatônica, né? Sete notas só. Se for pegar a cromática, chega a 48, é isso? Sustenidos e demais. Doze. Nós vamos ficar com as sete, que são as naturais. Qualquer criança, a partir de que idade, aprende essa nota, essas notas? A partir dos dois anos, alguém já identifica as notas. Bach, Mozart, Beethoven, entre outros. Então, se são só sete notas, e até uma criança de dois anos se aprende, Bach, Beethoven e tal esgotar, não tem mais o que compor. Não? Dá para fazer coisa nova ainda só com sete notas? Eu mesmo parei para pensar nisso. Como é que só com sete notas sai tanta música nova? Já não acabou as combinações possíveis? E não acaba. E nós vamos viver mais muitos anos e vai ver ainda muitos compositores fazendo novas canções, obras monumentais com sete, no máximo, doze notas. Algo tão simples e inesgotável. Se a música é assim, imagina o amor de Deus. Que ao mesmo tempo que é simples, é um amor próximo, presente. É inesgotável. Nunca termina com as formas que Deus tem de nos abraçar, de nos envolver, aquela palavra da música que diz o raps, né? Deus se envolve, Ele se embala em luz, Deus também nos embala em amor, nos cobre de amor pela vida fora. Para finalizar, eu queria compartilhar este pequeno vídeo, pedi para o Daniel diminuir a luz, focando que durante toda a nossa vida tem momentos definitivos onde Deus ser grande ou não para o nosso coração é decisivo.
sua grande suficiente. Ele é tudo. Por isso eu convido você a ficar em